Martin Scorsese ist wirklich ein Meister seines Faches und vor allem auch jemand, der immer daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. So vergangenes Jahr bei dem Film Hugo, mit dem er zum ersten Mal einen Kinder- bzw. familienfreundlichen Film inszeniert hat und weil ihm das scheinbar noch nicht genug Abwechslung war, hat er mit Hugo auch seinen ersten Film in 3D gedreht. Und wie das aussieht, wenn Martin Scorsese eine 3D-Kamera in die Hand bekommt, das sehen wir schon in der ersten Aufnahme, wo die Kamera wirklich genial durch den Schneefall und über einen Bahnsteig fährt und einem quasi die Leute entgegengeflogen kommen. Wirklich beeindruckend und ein cooler Start des Films, bis wir dann am Ende der Aufnahme unseren Hauptdarsteller kennenlernen, nämlich Hugo Cabré oder wie er auf der Uhr der deutschen Special Edition Blu-ray Edition auch genannt wird, Hugo Cabré. Fail. Anyways, ähm... Um Hugo Cabré ist ein Dieb, der von keinem geringeren als Ben Kingsley gestellt und dann von Sasha Baron Cohen verfolgt wird. Irgendwie ist richtig Comedy in dem Ganzen. Und diese ganze Verfolgung läuft natürlich mit dem bekannten Gag ab, dass die Musik, die wir im Hintergrund hören, dann irgendwann einmal plötzlich live eingespielt wird. Sasha Baron Cohen natürlich Pratfall-mäßig quer über die Band drüber fliegt. Dann auch noch, weil er hat irgendwie seine Art äh, künstliches Bein, seine Art Metallgelenk an seinem Bein aus Insert Reason Here, ähm, mit dem er sich in der Tür von einem Zug verfängt äh, und dann weggezogen wird, den ganzen Bahnsteig lang und dann <lacht> ah, noch einen Koffer zwischen die Beine bekommt, weil äh, furchtbare Schmerzen ja scheinbar ähm, furchtbar lustig sind. Ähm, und trotzdem, auch wenn man sich jetzt irgendwie denkt, wird jetzt wirklich jedes Mal, wenn Sasha Baron Cohen auf äh, Tauch diese Slapstick-Schiene gefahren. Und ich kann euch beruhigen, abgesehen davon, dass jetzt diese ersten 10 Minuten des Films, in denen eben diese Verfolgungsjagd passiert, vergehen wie im Flug, ist Sasha Baron Cohen Station Inspector und man verzeihe mir das Wortspiel, wirklich ein dreidimensionaler Charakter, wirklich jemand, der im Verlauf des Films auch noch echt gut weiterentwickelt wird. Ähm, vor allem, weil einem bei jemandem wie Sasha Baron Cohen auffällt, dass auch abseits von seinen eigenen, wirklich ganz eigenen Filmen, ein wirklich guter Schauspieler ist. Und generell gibt es so viele gute Leute in dem Film, wenn es wenn's anfängt mit, mit Christopher Lee, mit Ray Winstone, ähm, bis hin natürlich zu der fantastischen Leistung von Ben Kingsley, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber was ganz wichtig ist, äh, die beiden Jungdarsteller, die in dem Film sind, Chloe Grace Moretz, die wir schon kennen aus äh, Kick-Ass und Asia Butterfield, sind fantastisch. Und vor allem Butterfields Hugo ist bemerkenswert und das oft vor allem wenn man äh, Hugo so in Nahaufnahmen sieht kommt er mir teilweise vom vom Blick oder so etwas vor wie eine Mischung aus Frodo Beutlin und Buffalo Bill ich weiß nicht so ganz ob man ihn jetzt wirklich auf seiner Reise begleiten will oder doch eher Angst hat dass er seine Haut irgendwann einmal trägt aber egal ähm, Hugo hat in diesem äh, Bahnhof die Aufgabe, die Uhren aufzuziehen. Also in diesem Bahnhof gibt es einen riesigen Uhrturm und natürlich diese ganzen sekundengenauen äh, Uhren, was ganz wichtig ist auf einem äh, Bahnsteig, dass man genau weiß, um wie viel die Züge zu spät kommen. Ähm, was ich mir nur frage, ist, was genau ist da jetzt die Funktion von Hugo? Er muss Uhren aufziehen. Kann das ernst sein, dass in einem Bahnhof Aufziehuhren angebracht, denn so riesige Big Ben mäßige äh, Uhrtürme und es muss immer dahinter stehen. Naja, gut, man muss zugeben, mein geschichtliches Wissen über Bahnhöfe ist etwas gering, aber ich weiß nicht, ob das wirklich jemals so war, dass da jemand in Uhrtürme geklettert ist und Uhren aufgezogen hat. Die nächste Frage, die ich mir bei Hugo immer wieder ganz gerne stelle, ist, wo sind eigentlich seine Eltern? Und scheinbar, als hätte Martin Scorsese das gerochen, dass diese Frage langsam in einem auftaucht, sehen wir ein Flashback, wo Hugo mit seinem Vater an irgendeiner was weiß ich, schreibenden Version des 200 Jahre Mannes arbeitet und wir erfahren, dass Hugos Vater Uhrmacher war und eben mit Hugo immer wieder an Uhren und diversen Maschinen und so weiter gearbeitet hat. Deswegen weiß er das Ganze, bis dann irgendjemand reinkommt zu Hugo und meint, hey du, dein Vater ist tot und ich nehme dich jetzt mit als Lehrling auf den Bahnhof. 
Aktuell, wie gesagt, der Trend äh, in Filmen, die wir hier im Kanal vorstellen. Leute, die vom Tod nahestehender Verwandte erfahren und so in etwa darauf reagieren, wie wenn sie den Kaffee über die Sonntagszeitung ausschütten. Irgendwie nimmt Hugo das Ganze auch relativ gelassen, geht mit diesem Kerl mit und vor allem, man muss, man muss aber auch zugeben, dieser alter Säufer, der in der Riesenuhr lebt, ist sicher ein verdammt guter Ersatzpapa für Hugo, weil ganz ehrlich, die Alternative für Hugo ist zwar das Waisenhaus, aber wenn ich mir den Kerl anschaue, würde glaube ich sogar ich lieber ins Waisenhaus gehen, selbst wenn es das von Guillermo del Toro ist. Ähm, das erste Mal, dass Hugo den, äh, quasi seine neue Wohnung dann betritt, ist durch einen Lüftungsschacht. Also weiß ich jetzt nicht so ganz, ob dieser Onkel, nennen wir ihn jetzt halt einmal, äh, Onkel Ben, pff, ähm, wirklich so legal dort in der Uhr wohnt, aber... Egal, wir brauchen wieder eine Szene mit Sasha Baron Cohen, wo dieser äh, sich über sein quietschendes Fußgelenk wundert und sich dann einmal streckt, wo Hugo hinter ihm steht und der versucht sich so hinter einem äh, Pfosten vor Sasha Baron Cohen zu verstecken, damit ihn ja ja nicht sieht. Und man denkt, warum? Er hat irgendwie nicht wirklich was angestellt. Aber später im Film lernen wir dann kennen... Ähm, die wahre Motivation von Baron Cohen, der selbst im Waisenhaus aufgewachsen ist und es sich mehr oder weniger zum Hobby gemacht hat, die Kinder aus diesem Bahnhof äh, quasi rauszupflücken und ins Waisenhaus zu packen, sofern sie nicht mit ihren Eltern unterwegs sind. Daher macht es, finde ich, doch durchaus Sinn, wenn man sich so ein kleines bisschen vor ihm versteckt. Ähm was mich nur wundert, uh, Hugo geht dann wieder zurück zu Ben Kingsley, versucht von ihm sein Notizbuch zu bekommen, was der quasi als Pfand behalten hat. Ich habe am Anfang gesagt, uh, Hugo ist ein Dieb, er hat versucht, er hat schon einige Sachen bei Ben Kingsley geklaut, hat ihm seine Maus kaputt gemacht, also nicht die Maus, sondern uh, wegen seine mechanische Maus, die er dann binnen zwei Sekunden repariert hat, logischerweise. Um, und Ben Kingsley hat ihm sein Notizbuch geklaut, weil da irgend so ein Daumenkino oder sonst was drinnen ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch wichtig wird in dem Film. Naja, ähm, was ich mir nur wunder, wenn Hugo Cabret diese Maus in 5 Sekunden repariert hat, wieso dann dieser schreibende 200 äh, Jahre Mann noch nach Jahren immer nicht funktioniert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stellt ihn Ben Kingsley mit, äh, mittlerweile an, dass er bei ihm arbeitet, Sachen für ihn bastelt, repariert, sonst was und sich im Endeffekt dann vielleicht, je nachdem wie Kingsley halt drauf ist, ähm, sich sein Notizbuch wieder zurückverdient. Das Einzige, was ich mir irgendwie wundere, ist, wie man selbst in dem Alter schon so gut mit diesen filigranen kleinen Ührchen umgehen kann. Naja, ähm... Wir sehen dann, wie sich äh, Hugo und seine Freundin in einen Film schleichen, natürlich in den äh, klassischen Buster Keaton Film, wo am Uhrzeiger hängt. Ha, das wird sicher keine wichtige Bedeutung in dem Film bekommen, weil Uhren ja überhaupt kein Motiv sind in Hugo. Ähm, äh, Morris fragt dann irgendwann einmal Hugo, wo er eigentlich wohnt und wo er lebt. Er sagt gar nichts und der Teil, der mich in dem Fall etwas wundert, ist, mein, wo er wohnt, ist eine recht nette Sache, aber äh, wo duscht er, wo wäscht er seine Kleidung vor allem, der, ich meine, Asia Butterfield war 14, wie er den Film gemacht hat, ich nehme an, Hugos Charakter soll so in etwa 10, 12, keine Ahnung was sein, ähm, wie der sein Leben alleine generell managt, ist möglicherweise eine andere Frage. Vor allem, wie er es schafft, diesen engen Zeitplan vom Uhrenaufziehen einzuhalten. Vor allem alleine die Tatsache, dass von allen Bahnhofbetreibern, inklusive Sasha Baron Cohen, niemandem aufgefallen ist, dass der Onkel, also derjenige, der eigentlich die Uhren im Bahnhof betreut, seit Monaten nicht mehr da war, seit Monaten nicht mehr aufgetaucht ist, das bemerkt scheinbar keiner. Ähm, naja, wie gesagt, was, was mich, mich ein kleines bisschen vielleicht stört an den beiden Hauptcharakteren von dem Film ist, dass sie sich für ihr Alter wieder mal so wie filmtypisch viel zu erwachsen benehmen, vor allem die Art, wie sie sprechen. Es ist scheinbar für Hollywood-Drehbuchautoren so unglaublich schwer glaubwürdige äh, Kinder und Jugendliche für Filme zu schreiben, aber... Alles, was nicht im Endeffekt extrem nervig ist, kann man, glaube ich, in Hollywood schon als äh, Step-Up bezeichnen. Ähm, 
Es kommt dann natürlich der große, große, große Zufall und natürlich hat ähm, Morris eine Halskette, wo ein Schlüssel dran hängt und das ist natürlich der Schlüssel, der genau in ähm, den 200 Jahre Mann passt und der quasi diese Apparatur aufschließt und ihn dann schreiben lässt. Und das, was... Ähm, was diese Apparatur im Endeffekt zeichnet, ist ein Bild aus einem ganz, ganz bekannten Film von George Méliès, quasi das, das Postermotiv von die Reise zum Mond, wo diese, äh, dieses Mondgesicht so ein äh, Projektil im Auge stecken hat. Ähm, wirklich, wirklich cooles Bild. Was es natürlich für eine Bedeutung für den Film hat, ist noch nicht ganz klar, weil der Film... Und das ist wieder, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, weswegen ich mir weder Inhaltsangaben noch Trailer noch sonst was zu einem Film anschaue. Weil natürlich, wer in die IMDb-Page des Films schaut, sieht sofort, hey, Ben Kingsley spielt George Méliès. Wer das allerdings nicht tut, ist dann im Endeffekt von diesem Twist, wer Ben Kingsleys Charakter in dem Film eigentlich wirklich ist, sehr überrascht und das Ganze funktioniert, finde ich, wesentlich besser, und sobald wir das Ganze erfahren haben, dadurch, dass Morris und äh, Butterfield in ähm, Ben Kingsleys Wohnung irgendeine Kiste aus einem Kasten rausholen wollen und dann stolpert sie und verteilt sich diese ganzen Blätter äh, im Raum und fliegen so lustig 3D-mäßig durch die Gegend, dass also man denkt, sieht das Federn, dass die drei Stunden lang in der Luft bleiben. Mehr oder weniger der einzige Moment, in dem ganzen Film, wo äh, Martin Scorsese quasi die normalen Regeln der Physik oder der Welt, die er geschaffen hat, irgendwie bricht für einen billigen 3D-Effekt und genauso kommt es dann im Endeffekt auch rüber, wie ein billiger 3D-Effekt, den der Film auf keinen Fall notwendig gehabt hat. Aber mein persönlicher Lieblingsteil von äh, Hugo kommt relativ bald, nämlich jetzt, wo wir dann wissen, Ben Kingsley ist George Méliès, greift der Film ein bisschen das Thema auf, äh, der Beginn des Kinos, wie die ersten Filme gemacht werden. Es gibt ein paar coole Hintergrundinformationen über den ersten Film, diesen einfahrenden Zug, was möglicherweise auch der Grund war, warum diese Fahrt äh, durch den Bahnsteg die erste Aufnahme des Films war und in einem Traum, den Hugo dann in einer anderen Szene hat, wo ein Zug entgleist, natürlich auch dieser einfahrende Zug äh, gezeigt wird. Und was mir da so gut gefällt ist, es klingt vielleicht jetzt etwas gemein, wenn ich de den Teil des Films vergleiche mit Ed Wood von Tim Burton, mit Johnny Depp in der Hauptrolle, ähm, aber es ist wirklich fantastisch gemacht, ohne die Zuschauer, und der Film zielt ja prinzipiell auf ein jüngeres Publikum ab, ohne sein junges Publikum für blöd zu verkaufen und von oben herab ihnen irgendwas einzutrichtern, ähm, zeigt der Film einfach so liebevoll, so detailverliebt die Entstehung von diesen ersten Filmen, wie äh, Ben Kingsley die, die äh, Sets, die Props, die Effekte damals gemacht hat und das Ganze mit einer derartigen Freude und Verspieltheit ähm, und dass es sich perfekt auf den Zuschauer überträgt. Und ich bin generell der Meinung, Hugo ist ein wundervoller Film, ein wunderschöner Film mit tollen Charakteren, mit äh, tollen Stories und wirklich grandiosen Aufnahmen. Aber für mich persönlich sticht dieser Teil, äh, in dem gerade Ben Kingsleys Charakter beleuchtet wird, so deutlich heraus, weil gerade diese, diese Making-of-Sache... Äh, so toll rüberkommt und Ben Kingsley in der Rolle so fantastisch ist, ähm, dass gerade der Teil einem wirklich viel Freude bereitet. Vor allem wie Originalausschnitte äh, aus den Filmen bearbeitet werden, wie das mit den Making-of-Clips, mit den für den Film gefilmten Behind-the-Scenes-Sachen zusammenspielt. Wirklich fantastisch, wirklich großartig. Und ich denke mir, für jeden Kinofreund, ist Hugo allein wegen dem Teil mit George Méliès auf jeden Fall schon sehenswert. Ähm, was da in der Zeit vielleicht ein kleines bisschen dann untergeht, ist die Tatsache, dass Sasha Baron Cohen immer noch glaubt, ähm, 
dass Hugos Onkel die Uhren aufzieht im Bahnhof, bis dann irgendwann einmal Hugo sein Werkzeug aus der Hand fällt, das neben Baron Cohen landet und der schimpft natürlich nach oben, hey, äh, du alter Säufer. Und ich meine ganz ehrlich, so viel wie der Opa, äh, Onkel sonst was gesoffen hat, denke ich, wenn der da oben über der, der, der Abfahrtshalle in diesem Uhrturm drinnen ist, riecht man seine Fahne unten bei Baron Cohen immer noch, was natürlich die Sache, dass ihm nichts auffällt, noch ein bisschen komischer macht. Genauso wie vorher, als ich mich gefragt habe, was eigentlich mit Hugos Eltern ist, passiert es mehr oder weniger zeitgleich, dass der Film auch diesmal draufkommt, hey, das könnten wir erklären, und Sasha Baron Cohen bekommt in der 87. Minute dann den Anruf, dass dieser Onkel tot ist und äh, wundert sich, wer eigentlich dann die letzten Monate die Uhren aufgezogen hat. Eine weitere Geschichte, die nicht mehr so wahnsinnig viel Bedeutung hat. Ähm, wir erfahren jetzt dann auch, ähm, warum George Méliès, der Große, quasi auf diesem Bahnhof irgendwelche kleinen Erfindungen verkauft, weil er irgendwann einmal aus Geldnot alle seine Filme verkaufen musste. Die wurden eingeschmolzen, zu Schuhabsätzen gemacht, sonst irgendwas. Das Einzige, was mehr oder weniger die Zeit noch überlebt hat, ist dieser Zeichenroboter, Uh, der bei Hugo ist, aber buhu buhu, uh, auch der ist weg, den hat ein Museum gegeben und Hugo denkt sich, hey, hey um, ich hol das, ja, wart, warte kurz und zischt ab, statt dass er zu Banking zu sagt, hey du, uh, du kannst gern mitkommen, du kriegst deinen Zeichenroboter, nur auf dem Bahnhof ist irgendwie ein, ein gemeiner Vollidiot, der nicht will, dass Kinder allein herumrennen, deswegen sollte ich vielleicht dort nicht alleine herumrennen, nein, äh, uh, Hugo flüchtet, läuft durch die Gegend, läuft vor Baron Cohen dann davon. Es gibt irgendeine riesige Verfolgung. Sie sagt, was für, für ein Zufall, er muss sich in einer Szene an den Uhrzeiger vom Big Ben des Bahnhofs hängen, was äh, wahnsinnig cool ausschaut, aber trotzdem nichts im Vergleich ist ähm, zu Jackie Chans Version. Und dann hat er sich den Roboter geholt, stürzt natürlich, der Roboter fällt nach unten, fällt auf die Schienen, Hotong ist wahrscheinlich kaputt. Hm. Blöd. Ähm, dann wird Hugo aber genauso wie in seinem Traum von diesem äh, ent einfahrenden, entgleisenden Zug fast überfahren, außer dass ihn Baron Cohen rettet. Ähm, der will ihn natürlich sofort wieder ins Waisenhaus schicken, aber Ben Kingsley meint, hey, komm zu mir. Mein Roboter, das Kind kannst du haben. Nein, ähm, Ben Kingsley adoptiert Hugo quasi live auf dem Bahnsteig. Alle sind glücklich. Äh, ben Kingsley mag Hugo plötzlich, weil er scheinbar seinen Roboter hatte und damit sind alle irgendwie glücklich. Ganz zum Schluss des Films äh, darf auch noch Ben Kingsley noch glücklicher werden, weil der Film endet mit irgendeiner Kinoaufführung von seinen Filmen, wo irgendein Moderator sagt, sie haben jetzt plötzlich 80 Filme in irgendwelchen Archiven und so weiter gefunden, die restauriert und die möchten sie dann einem großen Kinopublikum präsentieren. Sogar Sasha Baron Cohen kann glücklich sein, weil ihm Hugo ein neues Metallbein gemacht hat, das nicht mehr quietscht und wesentlich bequemer aussieht. Ähm, auch wenn natürlich logischerweise das Ende des Films sehr wie könnte man sagen, kinderfreundlich ist, darf man nicht vergessen, dass Hugo ein kinderfreundlicher Film ist. Und ähm, trotzdem, trotzdem sich der Film natürlich einiges teilweise leistet im Sinne von, ähm, er stellt meiner Meinung nach in einigen Szenen ein bisschen die, die visuelle Brillanz über die Charaktere und über die Geschichte, was vielleicht bei einem äh, Regisseur wie Martin Scorsese nicht ganz zu erwarten war. Ähm, Teilweise ist es, finde ich, nicht ganz leicht zu verfolgen, was die eigentliche Story des Films sein soll. Weil ähm, einen großen Teil sucht Hugo nach dem Schlüssel für seinen Roboter, dann sucht George Méliès nach dem Roboter, dann sucht er nach seinen Filmen, dann erzählt er die Backstory von... Und es, es ist immer wieder ein, ein kleines bisschen hin und her, ähm, trotzdem ist Hugo einfach ein wunderschöner, wunderbarer Film, voller großartiger Schauspieler, voller großartiger Einfälle und sicher einer der besten Filme, die wir dieses Jahr irgendwie sehen konnten. Martin Scorsese inszeniert mit Hugo seinen ersten Kinderfilm, seinen ersten 3D-Film und einen wahren Gewinner. Asia Butterfield ist großartig in der Hauptrolle, trotzdem dominiert wird der Film meiner Meinung nach von Ben Kingsley, der eine grandiose Performance abliefert. Hugo ist ein technischer Film, es ist ein, 
ein Märchen, ein Abenteuerfilm, der sich allerdings zu einem großen Teil auch um die Geschichte des Kinos, die Geschichte verschiedener Maschinen kümmert, was man natürlich mit der 3D-Technologie ganz, ganz besonders ähm, toll zeigen kann. Der Film ist mehr oder weniger ein Making-of von einigen Kult, äh, Kurzfilmen von äh, George Méliès, zeigt großartige schauspielerische Leistungen, zeigt großartige Effekte und ist einfach eine Welt, die mit einer unglaublichen Detailverliebtheit erschaffen äh, wurde, die dem Zuschauer einfach nur Spaß bereitet und die einen einfach zwei Stunden lang gefangen nimmt und wo man gespannt drauf wartet, was dem Film als nächstes einfällt. Und eigentlich gibt es bei Hugo keine Momente, wo er dann wirklich enttäuscht. Große Empfehlung, für, äh, nicht nur für Kleine, sondern natürlich auch für große Kinder. Ein 3D-Abenteuer, man könnte fast sagen ein 3D-Erlebnis, das man auf jeden Fall gesehen haben sollte.